அடைத்த பதிமூன்று பதினான்கு நாட்களில் பெரும்பாலான அறிவியல் நோக்கங்கள் நிறைவேறப் போகிறது இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் நம்பிக்கை சந்திரயான் த்ரீ திட்டத்தின் மூன்று இலக்குகளில் இரண்டு நிறைவு இஸ்ரோ புதிய அறிவிப்பு நிலவில் ஊர்ந்து சென்று ஆய்வு செய்யும் பிரக்யான் ரோவர் புதிய வீடியோவை வெளியிட்டது இஸ்ரோ இஸ்ரோதான் பாஜகவின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு தேர்தல் பிரச்சார கருவி நாம் அனைவரும் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மகுவா மொய்த்ரா ட்வீட் நிலவில் உள்ள பகுதிகளுக்கு பெயர் வைக்கும் அதிகாரம் மோடிக்கு யார் கொடுத்தது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ரஷித் அல்வி மத்திய அரசுக்கு கேள்வி சந்திரயான் ஒன் தரையிறங்கிய இடத்திற்கு ஜவஹர் பாயிண்ட் என பெயர் வைத்தது எப்படி காங்கிரசுக்கு பாஜக பதிலடி மதுரை ரயில் தீ விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்திற்கு மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இரங்கல் மனித உயிர்கள் குறித்த அலட்சியத்தை ரயில்வே நிர்வாகம் தவிர்க்க வேண்டும் என ட்வீட் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இஸ்லாமிய சிறுவனை சக மாணவர்களை வைத்து அடிக்க சொன்ன ஆசிரியர் மாற்றுத்திறனாளி என்பதால் மற்ற மாணவர்களை விட்டு அடிக்க செய்ததாக ஆசிரியை விளக்கும் உள்நோக்கம் இல்லாமல் மத ரீதியாக கூறிய கருத்துக்களை பெரிய விஷயமாக மாற்றுவதா தினமும் வகுப்புகளில் சாதாரணமாக நடக்கும் விஷயங்களை எல்லாம் பெரிதாக்கினால் எப்படி பாடம் நடத்துவது என ஆசிரியை கேள்வி காஷ்மீரில் வகுப்பறை கரும்பலகையில் ஜெய் ஸ்ரீராம் என எழுதிய மாணவரை அடித்த ஆசிரியை கைது உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாணவரை அடுத்த ஆசிரியை மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி சென்னையில் விடைய விடைய இடியுடன் கொட்டித்தீர்த்த கனமொழி ஆங்காங்கே சாலைகளில் மொழி நீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி தமிழகத்தில் பத்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை கடலூர் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நூக் மாவட்டத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை சட்டம் அமல் இந்து அமைப்பினர் யாத்திரை செல்வதை அடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு ஹரியானா மாநிலம் நூக் மாவட்டத்தில் இணைய சேவை மீண்டும் முடக்கம் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்து அமைப்பினர் யாத்திரை செல்வதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தவறான தகவல்கள் பரவுவதை தடுக்கவே இணையதள சேவைகள் முடக்கம் மத்திய மின்னணு மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் விளக்கம் டெல்லியில் நடைபெறும் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டால் டெல்லி வாழ் மக்கள் நிறைய சிரமத்தை சந்திக்க நேரிடும் மக்களிடம் முன்கூட்டியே மன்னிப்பு கேட்பதாக பிரதமர் மோடி பேச்சு டெல்லியில் ஒரே ஹோட்டலில் இரண்டு சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான இருவேறு சம்பவங்கள் காவல்துறை எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து விளக்கம் கேட்டு டெல்லி மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ் அண்மையில் பீகாரில் நடத்தப்பட்ட சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மத்திய அரசு வெறுப்புடன் பார்ப்பதாக லலு பிரசாத் யாதவ் குற்றச்சாட்டு உண்மை தரவுகள் இல்லாமல் கொள்கைகள் வகுப்பது எப்படி என்றும் கேள்வி வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மணிப்பூருக்கு எந்தவித இடையூறும் இன்றி அத்தியாவசிய பொருள்கள் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா திட்டவட்டம் அதானி குழும பண மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து எஸ்இபிஐ 
அறிக்கை வருத்தம் அளிக்கிறது காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பு பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் ட்வீட் புழங்கல் அரசுக்கு இருபது சதவீத ஏற்றுமதி வரி விதிப்பு உடனடியாக அமல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை என மத்திய அரசு தகவல் பாரத ராஷ்டிர சமிதி கட்சித் தலைவரும் தெலங்கானா முதலமைச்சருமான சந்திரசேகர ராவ் பாஜகவுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே குற்றச்சாட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் குறிப்பிட்ட ஐந்து நாட்களுக்கு பெண்கள் ஆடை அணியாமல் இருந்து வரும் வழக்கம் மழைக்கால மாதத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் விசித்திர நடைமுறை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் புலன்சாகர் பகுதியில் கிணற்றுக்குள் இறங்கிய மூன்று விவசாயிகள் விஷவாயு தாக்கி பலி உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவு சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாயில் புதிய மேம்பாலமும் தேனாம்பேட்டையில் இருந்து சைதாப்பேட்டை வரை அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர்மட்ட மேம்பாலமும் அமைக்க திட்டம் பெருநகர மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் சென்னையை அடுத்த செம்பரம்பாக்கத்தில் ஏரியை சுற்றி பார்க்க சென்ற இரு மாணவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு மதகுகளில் அமர்ந்த போது நிலைதடுமாறி விழுந்ததில் நேர்ந்த பரிதாபம் சென்னை வியாசர்பாடியில் செல்போன் பேச கேட்பது போல் நடித்து செல்போனுடன் தப்பிச் சென்று திருடன் தொடர் செல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த நபரை கைது செய்த போலீசார் சென்னை தியாகராய நகரில் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேர்மையும் புனிதத்தையும் பேசிய பாஜக தற்போது கொள்ளை கூட்டமாக மாறி உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் கழிவு நீரில் வசித்து வரும் பொதுமக்கள் தெரு முழுவதும் குளம் போல் தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீரால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் திருவண்ணாமலையில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் எழுத்து தேர்வில் காப்பி அடித்த எஸ் ஐ மனைவி முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட பெண்ணிடம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விசாரணை தூத்துக்குடி மாவட்டம் கல்லாநேரி குளத்தில் பதினைந்து நாட்களாக கருவேல மரங்களை வெட்டிக் கடத்திய ஒன்பது பேர் கைது அரசு பணி நடைபெறுவதாக கூறி ஊர்மக்களை ஏமாற்றியது விசாரணையில் அம்பலம் திருச்சியில் அரசு பேருந்தில் சென்னைக்கு கடத்த இருந்த தங்கம் பறிமுதல் மூன்று பேரை கைது செய்து மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை புதுச்சேரியில் தொடர் இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த மூன்று பேர் கைது கடத்தி வைக்கப்பட்ட பத்து இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபது சவரன் நகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை மர்ம நபர்களை தேடி வரும் திண்டிவனம் காவல்துறையினர் திமுக ஆட்சியில் வருவாய்த்துறை ஊழியர்களின் பதவி உயர்வு காணல் நீராக உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் சங்க முப்பெரும் விழாவில் கண்டன தீர்மானம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் பெரிய ஏரியில் அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் கண்டெடுப்பு கொலையா தற்கொலையா என போலீசார் விசாரணை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நடைபெற்று வரும் ஆவணி மூல திருவிழா
நரியை பரியாக்கிய லீலையில் சுவாமியும் அம்பாளும் தங்க குதிரை வாகனத்தில் வீதி உலா பெற்ற திருநள்ளாறு சனி பகவான் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சமூர்த்திகள் வீதி உலா ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வரரும் பிரணாம்பிகையும் இந்திர விமானத்தில் வீதி உலா வத்தலகுண்டு ஐயம்மாள் கோவிலில் ஆவணி திருவிழா வான வேடிக்கையுடனும் ஆட்டம் பாட்டத்துடனும் நடைபெற்ற பக்தர்களின் ஊர்வலம் மாவட்டம் சாத்தூரில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட திரளான பக்தர்கள் திருச்சி குணசீலம் பிரசன்ன வெங்கடாச்சலபதி கோவிலில் நடைபெற்று வரும் திருப்பவித்ரோஸ்வ விழா பூதேவி ஸ்ரீதேவி தாயாருடன் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு நடைபெற்ற திருமஞ்சனம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ வேதவல்லி மாரியம்மன் கோவிலில் தேர் திருவிழா அலகு குத்தையும் தேரை வடம் பிடித்து எழுத்தும் வழிபட்ட திரளான பக்தர்கள் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா தேவாலயத்தில் ஆண்டு பெருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பாத யாத்திரையாக வரும் ஏராளமான பக்தர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி புனித அலங்கார மாதா ஆலய தேர் பவனி சிறப்பு பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற திரளான கிறிஸ்தவர்கள் நான்காவது பேட்டிங் வரிசைக்கு விராட் கோலியே பொருத்தமானவர் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் பேட்டிங் ஆர்டர் குறித்து டேவிலியர்ஸ் கருத்து இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க யஸ்வேந்திர சாகலுக்கு தகுதியில்லை பாகிஸ்தான் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் சர்ச்சை கருத்து சென்னை ஈகாட்டு தாங்களில் நடைபெற்ற கிக் படக்குழுவினரின் செய்தியாளர் சந்திப்பு 
செந்தல் கவுண்டமணி காம்போவை புகழ்ந்த நடிகர் சுல்தான் நானும் பேசினேன் இப்போதைக்கு அரசியலுக்கு வரும் எந்த எண்ணமும் இல்லை உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்த கேள்விக்கு நடிகர் சந்தானம் பதில் இப்ப வந்து ஒரு அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு இளைஞர் அணி செயலாளர் இருக்காரு நீங்களும் இளைஞரா இருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு இளைஞர் அணி செயலாளரை சேர்ந்து அரசியல் வெற்றிக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா இது அன்பான கேள்வியா இல்ல ஆப்பு வைக்கிற கேள்வியானே தெரியல எனக்கு